se fala em empresário de sucesso no estado de Rondônia, um dos nomes que aparece com destaque é, do nosso, é o do nosso entrevistado de hoje. Certamente, quando eu, quando eu falar nele, vocês logo vão concordar. Eu estou falando com o direto amigo Mário Português. Boa tarde, Mário. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Prazer em vê-lo e ouvir. Poxa vida, e sabe o que eu estou lembrando aqui agora? Há exatamente, salvo engano, dois anos, você estava sentado aí em outra cadeira, no estufado, agora mudamos aqui o, o visual, falando sobre um assunto que nós só vamos falar no final. Mas você, naquela época, já falou da sua trajetória, desde que você chegou de Portugal, para que o Brasil que lhe recebeu muito bem até chegar a nossa amada Rondônia. E o tempo foi passando e você continuou com essa trajetória de sucesso. Mas eu queria que você relembrasse um pouco para que as pessoas conhecessem mais essa figura exponencial do nosso mundo empresarial de Rondônia, que é você, nosso querido Mário. Fala um pouco aí aqui desse seu momento Rondônia. Vamos deixar para trás as suas incursões fora do Estado. Então, eu vim para Rondônia em 1973, julho de 73. O mês que vem faz 41 anos. Comecei aí no ramo de restaurante na época. Comecei em Cacoal, fiquei o ano em Cacoal, depois vim para Porto Velho. Em 78, comecei a mexer com o ramo de alimentos. Estamos indo, continuamos. Aí. Fomos indo, chegamos ao ponto de montarmos a maior empresa de alimentos da região norte, que, foi, que é a distribuidora Coimbra, que hoje é administrada por um filho e um outro rapaz que é como filho, não é biológico, mas é como seja. Que são hoje os homens que executam tudo na Coimbra. Eu só tenho na Coimbra hoje é o, os projetos antigos de, 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 de ajuda em termos de, de propagar o nome Mário Português, porque sempre ainda, ainda hoje se fala é o Mário Português da Coimbra. Hoje não tenho mais nada a ver com a Coimbra, a não ser, como eu já disse, o passado, mas... É isso aí em termos de comércio. Ah, ah, mas lá no Coima, você tudo bem. Mas você, você pela sua família, você já tinha parado de, de andar nessa correria Sim, há muito não, tempo. Não, mas eu fiquei sabendo que você tem negócio de, de soja. Fala isso aí, da soja. Mas, é, mas da... eu há uns anos atrás, quando a, os meninos começaram a tocar a empresa, eu não sou, não tenho, não, não consigo ficar quieto. Eu resolvi entrar no agronegócio. Estamos hoje aqui, e parece até brincadeira, mas acabei, há duas horas atrás, de fechar com o Grupo Mage a minha produção de soja colhida em janeiro. Olha só! Eu fechei hoje, e quero falar aqui de público. Toda a sua produção vai para o Grupo Toda a produção Mage. que eu colhi em janeiro da soja, eu decidi deixar para vender depois, quando estivesse chegando mais perto de, 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 do, de, do pagamento do financiamento do custeio que agora vence dia 10 de junho e eu fechei hoje e recebo segunda-feira é, e fechei soja plantada no município do Porto Velho a 70 quilômetros daqui hum, a 63 bom. reais a saca de 60 quilos Escutem bem, ouvintes, 63 reais. Então, ano passado plantamos mil hectares de lavoura, e estamos preparando esse ano já 3 mil, montamos secador, montamos silos, temos hoje já é, construído armazenamento para 250 mil sacos, e estamos montando também um dos grandes um dos maiores confinamentos aqui da região de Rondônia, 
daqui a 70 quilômetros. Tudo pertinho, então. Vamos aqui. fechar boi esse ano ainda. Porque eu não consigo ficar quieto. Mas que só não, só não sabe disso e não te conhece, E né? é isso. Então, eu sou realmente, nasci com o espírito de empreendedor e eu só consigo me sentir feliz se eu estiver trabalhando. Pelo que você disse aí, quer dizer, o nosso Pedro Vaz de Caminha, o português, o escrivão da frota, tinha razão quando ele disse que neste país em se plantando tudo dá. Isso trans, transporta diretamente para a nossa amada Rondônia, para a nossa querida Porto Velho, de que se as pessoas tiverem determinação, preparo, Realizando trabalhos aqui, tem tudo para dar certo, né? Eu, às, vezes, às vezes eu comento, se a gente for passando ali numa, em qualquer lugar e deixar algumas sementes de alguma coisa cair no chão, nasce lá, sempre eu... alguma coisa, se ninguém não atrapalhar. É preciso não atrapalhar, Rondônia, né? Eu costumo, já... dizer, eu costumo dizer, se os governos não atrapalharem o povo, tudo se consegue produzir. Eu sempre digo que se você jogar na, 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 no, 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 no rejunte de, de um azulejo é no chão, uma, uma semente... Ela nasce, nasce lá, nasce as coisas. Quando é eu comecei há dois anos e pouco, falando que eu ia mexer com lavoura, muita gente, você é doido, não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho recebido visitas de empresários do agronegócio, do Mato Grosso, como o Garão Maia como o pessoal do Grupo Mazute, do pessoal da Marge, enfim, que não acreditam o que estão vendo. Agora mesmo nós vamos começar a colher a semana que vem soja da, a gente chama safrinha, mas na verdade é a segunda safra. Então veja só, Viriato. Eu comecei a preparar a terra para a safra do ano passado em julho. Setembro, outubro plantei soja e milho. Colhi a soja em janeiro, plantei milho. Colhi o milho, plantei soja. Eu estou colhendo a soja que eu plantei início do ano, depois da colheita do milho. E estou colhendo agora, o mês que vem, milho que foi plantado em março abril, depois da colheita da soja. Eu vou colher milho agora no mês de julho, que estamos esperando pelas análises, pelas pessoas experientes, de colhermos aí entre 80 e 100 sacos o hectare. Bom, eu não poderia deixar, meu amigo, você que... Eu conheço a sua história há décadas, né? Nós nos conhecemos há décadas. Graças a Deus. Nós estamos ainda ali no pequeno hospital, quando você, <risos> quando você nos procurou como, como paciente ou como ortopedista, e lá firmamos uma amizade que dura até hoje e certamente durar pra, durará para sempre. Agora, eu não poderia, agora vamos falar, nós estamos no ano político... E eu lembrei no início da nossa conversa que há dois anos você esteve aqui, quando me surpreendeu, não só a mim, mas a todos que o conhecem, de repente Mário vai sair candidato a prefeito. O que, que, que é coisa? Aí você, você até me disse que eu iria achar que você estava ficando maluco. E, e na verdade, o que, que acontece? É que você, como é um homem, um empresário realizado, não se pode negar isso, é um empresário realizado, e não, já o fator financeiro, como você disse, já não conta mais na sua vida, porque você já alcançou os seus objetivos, é aquela coisa sua, interna, de produzir, de fazer, de para ser feliz precisa fazer acontecer, né? Isso a gente sabe, isso é próprio dos realizadores, dos empreendedores. Mas no ano, há dois anos você saiu cantando, qual foi a lição que você tirou? Aliás, muito bem sucedido para uma pessoa que dois, três, três meses antes da eleição ninguém imaginava que fosse ser candidato, você saiu com resultado expressivo. Qual a lição que você tirou dessa experiência? Então, Miriado, é na verdade, é, eu sempre digo, quando eu estou às vezes fazendo algum exame aí para fora, que me perguntam onde é que eu operei Joanetes. E eu, eu digo, olha, eu operei no ano de 84 em Porto Velho. E o cara fala, 
mas que bem feito foi. E foi na, na talhadeira. Eu, eu, <risos> no brinco escopo. Assim, eu brinco assim que foi na talhadeira. Mas bem, há dois anos atrás, quando eu decidi ser candidato a prefeito, foi mais ou menos dia 10, dia 15 de junho, que eu resolvi levar o meu nome para a convenção do dia 30. A Rondônia me deu tudo. Eu estou aqui, há, eu tenho 52 anos no Brasil e 41 anos da Rondônia. Eu dei tudo, eu tenho uns filhos maravilhosos, eu já curei dois cânceres, enfim. Já então, foi operado várias vezes. Foi operado mais de dez vezes já. <risos> e aí eu resolvi, vou ajudar a cidade. Não deu certo, o pessoal não me preferiu. Não, mas peraí, você não, não exagere. É. Prefiro, você foi a primeira tentativa é. de alguém que não era conhecido e como político. E teve 38 mil votos. E teve que, poxa, 38 mil pessoas e hoje, depositaram. E hoje, andando por aí, estou sempre é, é, escutando pessoas me abordando, dizendo, seu Mário, como eu me arrependi. Não quero entrar nesse mérito. A minha ideia era dar alguma coisa de mim para a cidade que me deu tudo. Com relação agora, eu sou hoje filiado ao PMDB e estou resolvendo a lançar o meu nome à apreciação do partido. Se o partido achar que eu posso ser candidato, eu vou ser candidato a candidato a deputado estadual. Ah, então você é, está. É, então, na verdade, eu, eu, esse ano eu resolvi de novo fazer o que muitos me falam de loucura. Mas por que isso? Porque eu sempre digo o seguinte, se todas as pessoas que têm boa intenção se omitirem para uma determinada tarefa, só vai aparecer... Aquele aproveitador ou aquele que a intenção dele é se beneficiar só benefício próprio. Então, eu resolvi lançar o meu nome à apreciação da convenção do PMDB para candidato a deputado estadual. Eu não faço, não faria nada para sair da Rondônia. Então, estou aí nessa aí, vamos ver. Não, mas isso é elogiável até que você não se abateu com algo que não tinha que se abater mesmo. Quando foram 38 mil votos com neófito na política, a gente sabe que todo mundo sempre diz, os experientes na, na política partidária, eleição, diz que sempre a primeira eleição é apenas uma, uma primeira apresentação que não, se a pessoa perder nem considera porque final de contas não era do e as pessoas são dadas a pensar que só aqueles que já são políticos de profissão vamos chamar assim são os profissionais da política é que vão eventualmente ganhar a eleição e tem aquela bobagem de achar ah se eu não votar nesses eu vou perder meu voto porque é o outro que vai ganhar o pior ainda venderem seu voto por tijolos tijolos por, por, por promessas, né? promessas, não, grande parte mentirosas, não é que logo depois que pensa em eleição parece que são acometidos de uma amnésia, não, não sabe mais. E, e outra coisa também, o que chama a atenção em você, você sabe o seguinte, eu não sou dado, nós, nós temos a mesma linha genética, meus avós, de pai de pai, de mãe, eram portugueses e eles tinham essa característica, eles diziam o que pensavam. Eles Sim, eram, às exatamente. vezes, contundente para alguns contundentes, porque a sinceridade, para quem não quer escutar a verdade, é contundente. Às vezes até agressivo, mas não é nada disso. Alguém tem que falar o que precisa ser falado. Falar Senão verdade. o mundo não, 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 não muda, fica não sempre muda, essa não mentira. Muda, não muda. É, e você, uma coisa, quando você nos anuncia aqui, é, né, por nosso, praticamente em primeira, primeira mão, mão, primeira, primeira mão. mão em nosso programa, nos honra com essa informação cria-se nova esperança de que, não é que a gente está dizendo que os outros não digam, nós não vamos aqui traçar parâmetro com ninguém, mas se é uma certeza que nós temos, e eu que já lhe conheço há décadas, é que você não vai engolir sapo. E não. se ofender o povo de Rondônia, se tentar prejudicar, você não vai dar mole naquela tribuna. Porque primeiro que você é uma pessoa que poderia se candidatar até sem partido. Você viu o Joaquim Barbosa? O Joaquim Barbosa deu uma declaração de, de, na sua entrevista à Veja, da semana 
que a semana que está terminando, dizendo por que, que o Duda deveria a pessoa poder se candidatar isoladamente. Sem partido. Sem, sem compromisso com nada, só mesmo com os eleitores, com a comunidade. Então... Mas, meu amigo, então, é o seguinte, você vai pleitear isso junto à convenção do seu partido, e tudo indica que você será muito bem recebido. E o que é que você é, pretende fazer como... Porque uma coisa é o executivo, que você é o mestre nisso. E no legislativo, assim, como você pretende se comportar lá? Eu, eu, eu como sou um, um executor nato, eu sou executor, eu sou empreendedor, eu... A minha mulher me questionou, mas, amor, tu vai ser, tentar ser candidato a deputado. O que, que tu vai fazer? Vou ajudar o governo a governar melhor. Porque, veja só, nós temos aqui uma carência de pessoas interessadas na nossa segurança, na nossa educação, na nossa saúde... Na nossa capacitação, não é só do funcionário, não, vereado. Eu não sou a favor de dar nada. Eu sou a favor de ensinar. Eu sou a favor de mostrar ao pequeno, ao médio produtor, como é que ele pode produzir. Porque, olha, o governo tem dinheiro para financiamento. Máquinas estão aí com juros baratíssimos. É, é, o nosso clima não existe... É, 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 você não está não, 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 não atento para esse detalhe. Eu disse, e aqueles que entendem, que estão me ouvindo, sabem o que eu quero dizer. Eu estou colhendo milho o mês que vem. Colhendo milho no mês de julho. Plantado é, quando você falou aí? Plantado quando esse milho? Foi plantado em, em março. Março, abril. Então, isso é sui generis, Porque lá fora não chove mais. Ontem deu uma chuva na fazenda, 40 minutos de chuva salvou alguma coisa que poderia prejudicar o florescimento do milho. Então, veja só, aqui, se nós incentivarmos a produção, e é isso que eu quero seguir, o Estado de Rondônia está na beira da saída para o Pacífico. Quanto que se diminui... A, 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 o frete para ir para a Ásia. Quando eu disse o preço do soja, é o seguinte. O soja hoje, em Sapezal, está a 59 reais. Em Porto Velho, 63. Olha aí. Então, por que, é que nós não vamos incentivar o pessoal a produzir? Então, as minhas bandeiras, caso eu passe na convenção que eu seja um candidato e que eu seja um deputado é produzir. Se eu fazer esse Estado produzir mais, se eu chamar o governador na responsabilidade, que muitas vezes não é o governador que é incompetente, é a assessoria que é incompetente. Porque nós estamos aí há cinco, seis anos para inaugurar uma nova usina de calcário foi inaugurada sábado. Eu duvido. Se eu, se eu fosse secretário de agricultura, há dois, três anos atrás, que aquele negócio não estava funcionando. Eu ia brigar com o governador. Eu ia puxar na gravata dele. Eu faço isso na produção. Eu estou lhe dizendo, eu botei soja, milho, e vou plantar agora arroz também na fazenda, contra todo mundo. Não, mas não vai dar. Seu Mário não vai dar. Ué, eu que vou perder. Você vai me dar dinheiro, o banco? Eu estou com garantia para pegar o financiamento. Se não der a produção, eu vou te pagar o financiamento. Claro. E pronto. Assumiu Está aí o resultado. Isso. Já tem gente procurando terra. Tem gente procurando terra. Terra no município de Porto Velho. Meu amigo, doutor Viriato, subiu nos últimos dois anos 40% o valor de hectare de terra. Você produz sem derrubar. Você aumenta a produção sem precisar derrubar. É você ter calcário, é você ter adubo e, acima de tudo, tecnologia. 
é você ter orientação. Contratei agora, há três meses atrás, a assessoria do engenheiro agrônomo é, Manfred Flotes. Ele é da Boviplan. Ele dá assessoria há 35 anos no Brasil e outros estados, outros países, por esse mundo afora. Por sinal, ele fechou a coisa de uns 30 dias, também assessoria com o um grupo da Rovema, do Adélio. Ele é realmente é uma, uma sumidade. E eu trouxe ele para cá, para ele vir aqui duas vezes, dois dias por mês, para ele me dar assessoria, para a gente aumentar a produção de capim, para a gente aumentar a produção, para a terra, porque não é só você jogar a semente, você tem que ver se aquela terra precisa de calcário, se é calcítico, se é dolomítico, se tem, você precisa de gesso, se precisa de fósforo, se precisa disso, precisa daquilo. Temos que ter pessoas competentes para isso. Isso é um café pequeno para o governo fazer. Ora, se nós temos, tivermos na nossa Assembleia pessoas comprometidas com o agronegócio, nós vamos aumentar a nossa produção agrícola. Nós vamos melhorar a renda do nosso povo. Isso mesmo, porque essa é a vocação do Estado de Rondônia. Essa é a vocação. Tudo, pelo tudo que falamos aqui, tudo que as pessoas sabem... Essa é a nossa vocação, de, de crescimento e desenvolvimento. Agora, meu amigo Mário... Nós estamos, só para te, te dar uma, uma informação, nós estamos hoje em sétimo lugar em rebanho no Brasil. Sim. E somos o quarto ou quinto exportador. Olha só. Nós somos o sétimo em produção e estamos, eu, eu não, não posso afirmar, mas é, é quarto ou quinto exportador de carne. Eu vendi boi esses dias atrás, três reais mais barato que está em São Paulo, aonde sempre foi 10, 15% de diferença. Bom, isso daí fica claro de que você, nós podemos resumir assim essa sua explanação sobre a sua atuação como deputado, é, se tudo der certo e nós acreditamos que dará, é uma atuação que deixa aquele ambiente de só, às vezes, discutir coisas menores, discutir espaços no poder, ofensas de todos os lados, que é uma perda de tempo. Não, isso não e existe. E partir para pessoas que efetivamente queiram contribuir para o governo que estiver, independente do partido, o nosso partido tem que ser Rondônia, o povo de Rondônia, e que possamos, com, com parlamentares, nos moldes do que você expôs aí, Colocar, pensar alto, pensar grande. Rondônia merece isso. Nós podemos ser do tamanho que nós quisermos, com tantas coisas favoráveis, não é isso? Tantas coisas favoráveis. O clima, a terra, o povo eh, que, que gosta de trabalhar, que tem também a, a, os imigrantes que trouxeram, contribuíram com essa vocação agropecuária nossa, sobretudo agrícola. Sim. Eu quero parabenizar você... Claro que eu gostaria de conversar mais, mas o tempo nosso já está caminhando para o final. E coloca aí as nossas câmeras para as suas considerações conclusivas. Olha, eu quero dizer o seguinte. Aqueles que ainda não, não tinham, é, não tiveram a oportunidade de receber meus agradecimentos na última eleição, eu quero deixar aqui meus agradecimentos pela votação que eu tive. E dizer o seguinte, Rondônia é a bola da vez na produção agrícola do Brasil. Nós estamos aqui na saída do Pacífico, nós não temos produção aqui, nós colhemos soja e mandamos o grão para a China. Nós colhemos o boi, é, matamos o boi e mandamos a carne em cortes para o mundo. Por que, que nós não começamos a pensar em industrializar isso aí? Então, a minha consideração final é que eu estou entrando nesse pleito de, 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 de pré-candidato a, a, a uma, postulando uma vaga é para ajudar, para somar e, quiçá, eu poder dar exemplo. Eu já tenho dado muito exemplo na atividade comercial. Por que, é que eu não posso dar a, 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 na atividade política? Porque eu sempre digo o seguinte, me diz com quem andas 
que eu digo quem tu és. É isso aí. Boa tarde a todos. Pô, eu agradeço a sua presença, reitero o Mas você vai ficar aí, porque Viva Porto Velho apenas está começando. Gente de opinião.com.br O único site onde o desdobramento da notícia faz você entender melhor os acontecimentos. Além dos vários focos de jornalismo, gente de opinião também divulga o livre pensamento na visão dos melhores colunistas e colaboradores. Opinião TV, Energia e Meio Ambiente, Amazônia e outros assuntos fazem um site atualizado com tudo o que você precisa saber. E o que você não viu na TV aberta, você vê no Gente de Opinião. Gente de Opinião, liberdade de expressão.